E cabe-me a mim fazer a continuação dos trabalhos desta manhã, desta primeira parte da manhã. Permita-se-me que, além de... Eu vou tentar, vou buscar o computador. Vou ver se me consigo orientar aqui. Acho que isto será assim. Ambiente de trabalho. Aquele, exatamente. Ok, certo. Muito obrigado. Permita-se-me que, além do Dr. João Vaz já evocado, eu dedique aqui duas ou três palavras a dois vultos enormes da ciência epigráfica. Entre nós, o professor José Maria Blasquez Martínez, que recentemente nos deixou e cuja obra no âmbito dos estudos sobre a religião é de veras notável. Tenho muito orgulho em ter sido seu amigo e ambos tenhamos partilhado a par e passo a nossa investigação sobre a a também chamada religião pré-romana. E em Itália, o professor Silvio Pancera, falecido a 17 de agosto último, sem dúvida um dos nossos grandes mestres também. Constitui para mim uma grande honra e simultaneamente uma enorme responsabilidade Falar, depois de ouvirmos a densa comunicação de Patrick Leroux, um dos epigrafistas historiadores que muito tem refletido sobre a Península Ibérica, seu campo predileto após a tese L'Armée Romaine e l'Organisation des Provences Ibériques d'Auguste à l'Invasion de 404 publicada em 1982. Tendo introduzido, então, entre outras, a ideia de que foi o Exército o grande fautor da provincialização da Espanha. Parte dos seus inúmeros textos foram sobre a Espanha romana foram reunidos em volumes que muito nos facilitam a consulta volumes impressos em papel. Não se exime Patrick Leroux a uma boa polémica. Assim, Atente-se, por exemplo, no uso inesperado de plurais onde se esperaria um singular o que nos obriga a refletir sobre dados que, como há pouco dizia, considerávamos adquiridos. E refiro-me, a título de exemplo, à discussão que a miúda borda e à qual se referiu sobre o conceito de romanização e sobre a necessidade de haver cada vez maior reflexão a fim de não nos deixarmos cair em tentação de ir repetindo ideias sem maduramente as repensar. Surgiu no ápice a intenção de se realizar esta mesa redonda na vontade de ser, como se disse, mais uma iniciativa a glorificar a exposição Lusitânia, origem de dois povos, de tal modo que dois dos seus comissários acabaram por não poder estar presentes, como se disse. E essa verificação prende-se com uma outra, relacionável com a anterior mesa redonda já referida, realizada em Mangualde. A investigação levada a cabo sobre a Lusitânia, pelo que poderíamos chamar a Escola de Coimbra, uma escola intimamente ligada à iniciativa destas mesas redondas, logo na primeira, em 1988, não pôde, por essa circunstância, ser aqui apresentada. Não falo apenas 
das múltiplas reflexões que, mesmo após a aposentação, o octogenário professor Jorge Alarcão tem produzido, mas, sobretudo, ao que pode considerar-se o resultado do seu longo e eficaz magistério. Do Dr. Pedro Carvalho, um dos expoentes dos nossos ex-alunos que têm dissecado a problemática da Lusitânia entre Douro e Tejo, são notáveis os trabalhos sobre a mínimo, sobre a chamada beira interior, tema da sua tese de doutoramento, e a Civita Zigaia de Itanorum. Os inovadores resultados da investigação levada a cabo pela doutora Conceição Lopes, em Beja, também não puderam ser tidos em consideração, inclusive nas linhas que à colónia de Pax Iulia se dedicaram no catálogo da exposição. Tenho divulgado assiduamente pelos colegas de há uns anos a esta parte publicações sobre história antiga, centenas, largas centenas. Publica-se muito, publica-se muito, mas lê-se muito pouco e discute-se ainda menos. É absurdo, é absurdo o atual sistema universitário e científico e têm de ser os universitários no ativo a rebelar-se contra ele, contra a política dos referis e outras estranhas exigências que potentados alheios à Europa nos querem impor. Indignação precisa-se. E exemplifico. Acabo de ler um livro sobre os deuses salutíferos, com escolápio à cabeça. À Península Ibérica são dedicadas aí três páginas em 150. Dá-se relevo à, cova ne à coeva negra, apesar de se lhe reconhecer o caráter de probável santuário consagrado à Leninfe. era para repisar o que tinha dito. Refere-se o Asclepion de Ampúrias. Alude-se a mera obriga localitar renomata per la sua aqua termali. E cita-se o médico referido em Silo 221. Conta-se que, na fonte do ídolo, em Brácara, foi encontrada uma estatueta bronzea, discolapio com inscrizione, oferta em um sugestivo santuário rupestre legato ao culto de Aque Salutari. Ora, como Santiago Montero bem demonstrou, Coeva Negra, é uma mescla de cultos e a autora reconhece, aliás, que a Coeva Negra se revela um pregnante exemplo de um melange de culti. Em Miróbriga, Santiago do Cacém, não há termas medicinais. E Silo 2, 21, já foi alvo desde Hübner, de muitos estudos, aliás, o que se pensava ser uma placa, acabou por se verificar ser um volumoso altar. Na fonte do ídolo, o baixo relevo esculpido na rocha representa não Esculápio, mas uma divindade indígena, Tongoeg Nabiagoi. Demasiadas distrações em tão poucas linhas. E disso importa, de facto, tomar consciência. Propus-me traçar uma panorâmica do que foram os estudos sobre as manifestações religiosas na Lusitânia Ocidental nestes últimos 28 anos. 
constitui para mim uma responsabilidade ser dos presentes um dos poucos que participaram nessa primeira redonda, mesa redonda em tal lance, onde falei precisamente sobre religião e sociedade. Se compreende o que estou a falar? Está bem assim? Não falo muito depressa? Ótimo. Esta é uma proposta logicamente impossível, eminentemente subjetiva na sua concretização e, como tal, fica sujeita a todas as críticas. Assim, permita-se-me que comece por cometer um erro flagrante ao propor uma sistematização totalmente convencional. Divindades clássicas, divindades orientais, divindades indígenas. Repito, é meramente convencional e seria ofensivo acrescentar que só serve agora à Dusum de Alfini, ainda que tenha plena consciência de que é essa a intenção. Desculpem. Excluo naturalmente o chamado culto ao imperador, sobre o qual, aliás, eh, Patrick Leroux acaba de ser considerações que são de terem muita consideração. Porque, malgrado o seu caráter religioso, envolve uma vertente política dominante. Excluo também as manifestações religiosas ligadas às práticas funerárias, ainda que por vezes aí se revelem devoções, como no caso das epígrafes in honorem, ainda que nada mais são do que pretextos para se poder apresentar a epígrafe em lugar público. Recordo dois exemplos. Um, este que estão a ver, das termas de São Pedro do Sul, em que os pais de mágios saturninos consagram um epígrafe Mercúrio Augustorum Aquaeco. E o outro, mais conhecido, de Pax Iulia, em que Stelina Prisca oferece Serapi Penteo, um bem notável monumento in honorem do filho Gaius Mários Pristianos. Foram temáticas as mesas redondas. Apenas a que programei para Cascais, em 2004, versou expressamente a religião e os, e os mitos, numa altura em que o estudo da religião e, sobretudo, das divindades indígenas, tema sempre abordado nos regulares colóquios sobre línguas e culturas paleohispânicas, acaba de se realizar o 12º em Jinsen, na Alemanha, ganhava novo impulso com outro projeto, o Fercan, Fontes Epigraphice Religionum Celticarum Antiquarum, de que organizámos em maio de 2006, também em Cascais, o 17º workshop a que dei o título Divindades Indígenas, Balanço e Perspectivas de uma Investigação. O tema da religião ia a dizer mais do que qualquer outro, esteve sempre na ordem do dia, nos últimos anos. E não é de admirar, portanto, que o Museu Nacional de Arqueologia haja preparado em 2002 a monumental exposição Religiões da Lusitânia Locuuntur Saxa, que, prevista para ser temporária, está a transformar-se quase em permanente, tal o êxito obtido. O catálogo da exposição, tal como viria a acontecer com, o que, com a exposição que ora celebramos, teve a colaboração dos especialistas nos mais variados temas e seria, por isso, pretencioso da minha parte, repetir o que então se escreveu e que ainda hoje mantém a atualidade. Limitar-me-ei, pois, a sublinhar os resultados que, em meu entender, as reflexões mais recentemente feitas deram a conhecer. A hipótese de que a presença de testemunhos do culto a Júpiter ótimo máximo não coincidia geograficamente com manifestações de preito ao imperador foi já posta de parte atendendo, na minha opinião, aos diferentes níveis em que nos situamos, independentemente de diferenças cronológicas. 
em Salácia, por exemplo, a flamínica Flávia Rufina manda fazer pedestal a Iovi Optimo Máximo e antes dela o Vicanos Indígena diligenciara na construção de um templete a Augusto, sublinhando expressamente no texto o nimbo divino imperial. E se em Almofala a Civitas Cobelcorum ergue altar fundacional a Júpiter Ótimo Máximo, em Viseu, o representante da comunidade, que será depois Florescente Cívitas, não se duvida, prefere erguê-lo à divindade dos seus antepassados, a que acrescenta, todavia, como epíteto, um nome formado a partir do, do novo aglomerado populacional Visaeco. Mais inscrições se encontraram a Júpiter ótimo máximo nestes 28 anos e a sua quase totalidade em ambiente não urbano e até a Júpiter com epítetos que denunciam uma certa cultura como é o caso deste altar de Orjais em que ele vem designado com os epítetos de Perdão, com os epítetos de supremos, sumos, termos auridos em textos literários e aqui patente em território não urbano, com o dedicante indígena de Obiteina. A figura-se-me, e é uma reflexão que ponho à consideração de todos, que em ambiente rural, digamos assim, a população tem a noção clara de que a divindade é eterna e o imperador efêmero. Assim, entre mandar lavrar uma dedicatória a uma ou a outro, prefere o que perdura. E não serão também prova disso os milhares de lucernas do depósito votivo de Santa Bárbara de Padrões, Castro Verde, Alentejo, descoberta em 1994, dedicadas a título pessoal a divindades clássicas? Será esse, porventura, um ambiente semi-urbano? Porque Vênus, Mercúrio, Minerva, Marte, Juno, mormente na sua concepção de gênio feminino, com ou sem epíteto tópico, continuam a ser, entre outros, prioritariamente venerados em meios urbanos, nem sempre resistindo à tentação de receberem uma conotação imperial mediante a adjunção de Augustos, mais por intenção política dos dedicantes do que em resultado de uma devoção sincera. As divindades protetoras, pelas suas características, encontram-se justamente nessa eh, posição e repartem-se, obviamente, por todo o território, porquanto todos a elas recorrem a pedir proteção. Os lares, os geni e os númina, todos da mesma maneira. E que me seja permitido abrir aqui um parênteses sobre uma questão metodológica. Criticou-se José Maria Velázquez, que chegou a escrever um dicionário de las religiones pré-romanas de Espanha, Madrid de 1975, precisamente no ano em que se publicaram em Portugal as divindades indígenas, e de certo modo também eu próprio fui alvo dessa crítica por havermos adotado para organizar as divindades em livro uma concepção dicionarística, palavra a que se deu de imediato uma conotação pejorativa, porquanto estava na moda na altura e era bem acarinhada a concepção funcional tripartida das divindades defendida por Jorge de Umezido. Confesso-me mais dicionarista que de um exiliano. Porque, mesmo que se acredite que só se invoca Santa Bárbara 
quando troveja e que se façam promessas a Santo António quando há revezas de amor, eu tenho a certeza que o verdadeiro devoto do santo também recorre a ele sempre que está em dificuldades e Santo António não se limita a sanar amorosas questões como os lares de Conimbriga se não terão invocado apenas no fragor da tempestade atmosférica como na ameaça de iminente tempestade amorosa. Divindade é divindade para o bem e para o mal, para tudo. E se pedi desculpa por ter adotado uma divisão tripartida, divindades clássicas, orientais e indígenas, não fui influenciado, juro, pelo Sr. Jorge de Mesil. Fecho parênteses e vamos às divindades orientais. Tomou Jaime Alvar a seu cargo continuar o que o livro sempre clássico de Garcia e Belido Les religions orientales dans l'Espagne romaine nos ensinaram. Tem no secundado bem Francisco Simon, sublinhando de modo especial o caráter mágico de sincretismo que esses cultos envolvem. Aliás, está a ganhar força a ideia de que, por exemplo, os mitreus podem ter existido mesmo em Vilé, o que demonstraria que um culto teoricamente de cariz público, mas de características muito próprias, de rituais prévios, iniciáticos, se transferiu também para a esfera doméstica. Serapis, Isis, Mitra e, de modo particular, a Síbele, Mater de Orum, fazem parte do cotidiano de, urbano da Lusitânia Ocidental. Em Lícipo, por exemplo, teve a dado momento homenagem oficial com as designações de Idea e Frígia, sendo oficiante a Cernófora Flávia Tique. Pax Iulia assume-se como um dos centros desses cultos, o que se compreende não apenas por ser capital de conventos, mas também pelo seu enquadramento económico, do ponto de vista mineiro e agrícola, polo de atração de influentes famílias, cujos libertos naturalmente lhes geriam os negócios. Não é, pois, de admirar a referência ao Sodalicium Bracarorum, nem ao facto de dois irmãos se haverem submetido ao Criobolium, cerimónia iniciática também documentada em Ossonoba, outra cidade cuja localização no litoral sul se prestou, obviamente, ao grande comércio entre o norte da África e o Atlântico, como revela, aliás, o mosaico do oceano, que, pela sua estética e imponência, deixa transparecer, obviamente, ressonâncias orientais. Salácia, já referida, merece nova atenção. Já se conhecia esta dedicatória a Isis Domina, mandada a fazer por Marcos Octávio Teófilo, seguramente em seu nome e do de sua patrona, pois que identifica por extenso Octávia Marcela Moderatila. Teófilos enquadra-se no nomes teofóricos, dada a sua etimologia de ampla conotação religiosa. E o facto de prestar culto a uma divindade egípcia, para mais qualificando-a de senhora, faz-nos embrenhar num mundo de convergências culturais, bem acentuado pela descoberta levada a efeito em 1995 pelo saudoso João Carlos Lázaro Faria, de uma tabela de aficiones onde se invoca a mãe dos deuses e seu filho 
Atis, como Marco Simon teve ensejo de sublinhar. Por conseguinte, uma Lusitânia, mesmo do ponto de vista religioso, ligada ao Oriente, mas que durante largo tempo, e a garantir durante todo o tempo da ocupação romana, não prescindiu dos seus cultos próprios. Divindades indígenas. Não negarei que, pelas suas características, são nossas, assumem-se como próprias, vestem-se de epítetos intrigantes. As divindades indígenas se arvoram em tema de veras excitante e merecem, por isso, lugar à parte. A primeira abordagem foi predominantemente linguística. Que significavam estes estranhos nomes? Qual a sua etimologia? Daí a minha preocupação, pelos finais da década de 60, de voltar à pedra a fim de verificar o que, o mais exatamente possível, como é que esses teónimos estavam grafados. A análise linguística é, na verdade, suscetível de trazer informações acerca do extrato linguístico próprio da população com que o teónimo pode relacionar-se. Creio, no entanto, que, por exemplo, uma estreita visão celtista, como se preconiza no projeto Fercan, não tem razoabilidade, tantas são as influências e as circunstâncias que podem determinar a escrita de um nome, como tantas vezes se tem referido, exemplificando com as variantes gráficas apresentadas que resultam mais de uma deficiente compreensão do que de elaboradas eh, teorias. Viram trebaruna, trebarona, triborunis, enobólicos, endovólicos, endovélicos. Por conseguinte, uma análise estritamente linguística está hoje a ser complementada pela procura de dados arqueológicos. E, por isso... Esses dados arqueológicos devem esclarecer melhor esta idiocracia original. Carlos Fabião, Amilcar Guerra e Thomas Schatner empenharam-se em saber algo mais sobre o que se designou o Santuário de Endovélico. Schatner e Maria João Santos debruçaram sobre cabeça de fráguas e de ambas as intervenções os resultados foram uh, publicados. Sobre cabeça de fráguas, chegou a fazer-se, inclusivamente, uma jornada científica organizada no Museu da Guarda. E até no alto de vigia colares, a equipa de José Cardim Ribeiro está a, a verificar que o apregoado santuário ao sol e à lua tem surpresas a revelar. A epígrafe de cabeça de fráguas em língua que na sequência da proposta do saudoso professor Tovar continuamos a designar de Lusitana documenta o sacrifício de animais a diversas divindades o mesmo fenómeno se passou em lamas de eh, Moledo e eh, neste momento nós temos esta enigmática epígrafe de Arronches, que já se expôs na altura do colóquio sobre línguas paleohispânicas, continuamos a considerar que documenta o sacrifício de animais, designadamente de dez ovelhas, a divindades indígenas, Banda, Reva, Munis, Broeneia, cujos nomes se fazem 
acompanhar de epítetos, um dos quais repetido com grafias diferentes, em dativo, araqui, araqui, arase, passível de se relacionar com o topónimo atual Arronjes. Na segunda parte, os três dedicantes que poderão identificar-se como criadores de ovelhas suplicam às divindades que lhes aceitem os sacrifícios. Considera-se muito viável a hipótese de se relacionar esta e as outras duas epígrafes citadas com as rotas da transumância logo nos primórdios da dominação romana. Se, porém, este pode ser tido como um dos mais significativos achados, perdoar me se não deixar de considerar de sumenos outros dois. E estou a terminar. O primeiro, a que já aludi, o altar fundacional de Viseu. Não apenas por nos dar finalmente a etimologia do atual topónimo, o epíteto Visaecum poderá ter sido formado a partir de Visaeum e daí dar Viseu, mas por o dedicante que atua seguramente em nome da comunidade estar identificado mediante lídima onomástica latina, albinos caere filhos. E, finalmente, e este é o terceiro aspecto, por se confirmar mais uma vez a teoria que Sabino Perea muito bem explicitou. Também aqui não temos um par divino, mas uma só divindade, encarada no seu lado feminino e no seu lado masculino. Sobre a grafia do, e o significado do epíteto bórico, relacionável, quiçá, com bormânico, muito ainda se discutirá. Atente-se, contudo, na sequência do que atrás se dizia, que Deiba será da, igual a Daea e que serão, portanto, interpretações dos nomes latinos Daea e Deo. Finalmente, Amílcar Guerra e eu tivemos ensejo de dar a conhecer, por especial deferência do prior local de Alcaíns, Duas áreas provenientes do mesmo local que vieram confirmar o que há muito se suspeitava. A relação íntima no que as divindades indígenas dizia respeito entre as comunidades que as veneravam e os nomes por que eram designadas. E aqui não havia, felizmente, qualquer dúvida de leitura nem de interpretação. A gentilitas de que Polturos foi o antepassado recebeu dele o nome Gentilitas Polturiciorum e a divindade sua protetora Asídia acolheu o epíteto de Polturiceia. Tempo é de concluir reiterando que no domínio das manifestações religiosas e, especificamente, no que as divindades indígenas diz respeito, o que há de mais aliciante é o que esse estudo nos reserva de intrigante e de misterioso. E quem há aí que resista ao mistério? Por isso, eu aqui estou. Bem, ajam pela atenção. <risos>